ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகவலில் சொல்லக்கூடிய மூலிகை செடியை பற்றி அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்க ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குணம் உள்ளது அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செடிகளுமே ஏதாவது ஒரு வகையில் மனிதர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக தாங்க இருந்து கொண்டு இருக்கு ஆனால் எப்போ அது நமக்கு தெரிய வருமோ அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு ரொம்ப இன்றியமையாத தான் ஆகிடுது இல்லைங்கும் போது நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் முளைச்சிருக்க ஒரு பில்லு ம பில்லு செடி நமக்கு இடைஞ்சல் தர தான் நினச்சி பிடுங்கி போட்டுருவோம் ஆனால் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செடிகளும் மனிதனுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் அருமருந்தாகவும் நோய் தீர்க்கக்கூடிய குணம் உள்ளதாகவும் ஒரு அற்புதமான மூலிகையாக இருந்து கொண்டிருங்க அந்த வகையில் இந்த மூக்குத்திப்பு அதாவது ஒரு பகுதியில் மூக்குத்திப்பு அதாவது கேணி பூண்டு இலை அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு பேர் இதுக்கு சொல்லுவாங்க முரியன் கொலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே போல் இது முதல் உதவி செடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அட அடமுறிஞ்சம் குல செடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அல்லாது லாவாரம் பூ செடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்கள் ஊரில் அதாவது இதை இந்த தகவல் பார்க்கக்கூடிய உங்கள் ஊரில் இந்த செடிக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா இந்த தகவலை பார்க்குறவங்க கேட்குறவங்க அந்த செடி சரியான பேர் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்லப்படுதுங்க சரிங்க இந்த செடியோட பயனை இப்போ பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா இது கிராம புக புறங்களில் பார்த்தா இது முதல் உதவிக்கு ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு பொருளாக இருந்து கொண்டு இருக்குங்க அதாவது நமக்கு ஏதாவது ஒரு வெட்டுக்காயம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்க இந்த செடியை புழிஞ்சு அதில் இருக்க சாறை அதில் விட்டோம் அப்படின்னா சீ பிடிக்காது உடனடியாக அந்த அந்த புண்ணு வந்து கா காஞ்சி போய்டும் ஆறி போய்டும் உதாரணமாக வயல் வேலை செய்கிறாங்க ஏதாவது அருவா இது மாதிரி மம்முட்டி இதெல்லாம் வச்சு வேலை செய்யக்கூடிய நேரத்தில் அது காலில் கையில் எங்கேயா பற்றிச்சு ஒரு காயம் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னாக்க உடனடியாக அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய செடி இந்த செடியாக இருந்து கொண்டிருங்க இதை கசக்கி அந்த சாறு அந்த இடத்துல விட்டுட்டு த வச்சு கட்டிட்டோம்னா உடனடியாக அந்த காயம் இருக்க சரியாக கூடியதாக இருக்குங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி கூட மஞ்சள் உப்பு ரெண்டையும் கலந்து அரைச்சி அதாவது இந்த அதாவது சட்னி மாதிரி லைட்டாக அப்படி தடதடன்னு அரைச்சி கொப்பளங்கள் சூட்டு கொப்பளம் அந்த மாதிரி கப்பள கொப்பளங்கள்லாம் ஏற்படுதுல அந்த இடத்துல தடவணும்னா உடனடியாக குணமாகிடுங்க ஆனால் இது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பயன்படுத்த வேணாங்க ஏன் அப்படின்னா சின்ன குழந்தை அதாவது பால் குடிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு வந்து தாய்ப்பாவில் விட சிறந்த மருந்து வேறு எதுவும் இல்லை அதனால் தாய்ப்பால் கூட கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் கலந்து போட்டோம்னாவே அந்த மாதிரி கொப்பளங்கள் சரியாகிடும் ஏன்னா இது சென்ஸ் சென்சிட்டிவாக அவங்க தோல் ரொம்ப மெலிசாக இருக்குங்கிறனால இது வந்து தாங்காது அவங்களுக்கு எரியும் அப்படிங்கிறனால சொல்லப்படுதுங்க அடுத்து இது வந்து சக்கர வியாதிக்கு ஒரு இன்றியமையாத ஒரு மருந்தாகவும் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா இப்போ சக்கர வியாதி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் சொல்லிட்டு அனைத்து தரப்பட்ட மக்களுக்கும் அனைத்து தரப்பட்ட வயதினர்களுக்கும் வரக்கூடிய ஒரு வியாதியாக ஆயிடுச்சுங்க அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு வலி கை கால் வலி அப்படின்னு சொல்லி இந்த குளோரைடு சக்தியால் வந்து ரொம்பவே அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுக்காரங்க கூட கை கால் வலி மூட்டு வலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு இந்த மூக்குத்திப்பு இருக்குல்ல இந்த கேணி பூண்டு இலை இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இலையில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் வந்து அதுக்கு இன்றியமையாத பயன் தருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவத்தில் இப்போ ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது சக்கர வியாதிக்கு இந்த மாதிரி மூட்டு கை கால் வலிகளுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப அருமருந்தாக இருக்குது அப்படின்னு இன்னும் கிராமப்புறத்தில் இருக்கவங்கெல்லாம் கேட்டோம்னா என்ன தெரியுங்களா சொல்லுவாங்க நிறைய தகவல் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அஜீர்ண கோளாக இருக்குது இதை சும்மா அப்படி கசைக்கு அந்த சாறை ஒரு ரெண்டு சொட்டு அப்படி நாலு சொட்டு அப்படி குடித்தோம்னாவே உடனே அஜீர்ண கோளாறு நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணமாகலன்னா உடனடியாக நிவாரணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான செடி தான் இந்த செடி இன்னும் கிராம பகுதியெல்லாம் நம்ம கேட்டோம்னா தெரியும் அவங்களுடைய பல விதமான பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு சளி பிடிச்சிருக்கா ஒரு துளசி எடுத்து மின்னுக்குவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு அப்படி நடைபாதையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செடி கொடிகளும் அவங்களுக்கு அருமருந்தாக இருந்து கொண்டு அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கும் அது ஒரு இன்றியமையாத ஒரு விஷயமாக ஆகிடுங்க குறிப்பாக இந்த செடி வந்து வெட்டுக்காயங்களுக்கு அற்புதமான ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ள ஒரு செடி அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லைங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு மருத்துவத்துக்கு இது பயன்படுதுங்க அது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவங்களுக்கு தலைமுடி உதிர்வு அதாவது சின்ன பிள்ளையிலே இருக்கக்கூடிய இளம் நிறை இருக்குது இல்லைங்களா இளம் நிறை நிறை முடி நிறை அதாவது நிறைச்சி போகிறதுக்குலாம் வந்து அற் பொடு பொடுகு தொல்லை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு அற்புதமான மருந்தாகவும் இது இருக்குதுங்க எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த மூக்குத்திப்பு அதாவது இந்த கே கேணி பூண்டு இலை இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இலையும் கருசலாங்கண்ணி இருக்க இலை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு இலையும் சம அளவு எடுத்து சார் எடுத்து ஒரு புழிஞ்சி வச்சுக்கிட்டு அதை நல்ல நிலையில் கலந்து வெது வெதுன்னு சூடு பண்ணி இரவில் நல்லா தலையில் தேய்ச்சி வச்சுக்கணுங்க தேய்ச்சி வச்சுட்டு காலையில் குளிச்சிடுறது அதனால் எந்த சைடு எஃபெ
அது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொசு தொல்லை இருக்கும் இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா மழை நேரமாக இருக்குது இந்த நேரத்துலாம் கொசு தொல்லை இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் பார்த்தா ஏதாவது வந்து கொசு விரட்டுறதுக்கு உண்டான ஏதாவது லிக்விட் யூஸ் பண்ணுவோம் அல்லது கொசு வருத்தி யூஸ் பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு வகையில் கெமிக்கல் உடம்புக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு கெட்டதை ஏற்படுத்தக்கூடியது அலர்ஜி ஏற்படுத்தக்கூடிய ரூம்லலாம் கதவை மூடிட்டு அதை பயன்படுத்தவே கூடாதுன்னு சொல்லி எச்சரிக்கை செய்கிறாங்க மருத்துவர்கள்லாம் நமக்கு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த மூ மூக்குத்தி இலை அதாவது வந்து அவங்கவுங்க ஊரில் என்னென்ன பேர் சொல்கிறாங்களோ அந்த இலையை வந்து மறக்காமல் கமான் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கேணி பூண்டி இலை இருக்கு இல்லைங்களா இதை பறிச்சுட்டு வந்து லைட்டாக அப்படியே காய வச்சு அதை வந்து போட்டு பச்சையாக கூட செய்யலாம் காய வச்சு அதை புக போட்டு ரூம்குள்ளார் அப்படியே புக காட்டணும்னு வச்சுக்கலாம் இந்த சாம்பிராணி புக காட்டுற மாதிரி கொசு தொல்லையிலேருந்து எந்த விதமான பூச்சி கொசு எதுவுமே இருக்காது இயற்கையானதும் கூட இந்த கா இந்த புகையை நம்ம சுவாசிக்கிறதுனால எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் ஏற்படாது உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானதுங்க இன்னும் நிறைய இது சம்மந்தமாக புரோஜனங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புத குணம் உடைய தான் இந்த இலை இந்த தலை சம்மந்தமாக அதாவது இந்த மூக்குத்தி இலை இந்த கை கேணி பூண்டி இலைன்னு சொல்லுவோம் இந்த இலை சம்மந்தமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மருத்துவ குணங்களை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அதே போல் வந்து இந்த இலை சம்மந்தமாக வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு புதிய தகவல் தெரியும் அப்படின்னாலும் அந்த விஷயத்தையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அல்லது சொன்ன விஷயங்கள் எதுவும் தவறு இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற முறையான தகவலையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போல் புதிய தகவலை தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம சேனலை திறந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்